നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് ആലു കട്ട്ലേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലേക്ക് ഇതിനെ ആലു ടിക്കി എന്നാണ് പറയാം പക്ഷെ പ്യുവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ രീതിയിലല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പൊട്ടറ്റോ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കുക്കറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഇത് വിസിൽ വ്യത്യാസം ചിലവർ ഒരു കുക്ക് ഒരു വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും വേവുമായിരിക്കും എൻ്റെ അത് മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അതിനകത്ത് നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇനിയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള ബൗളാവും നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈസിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തത് ഒരു വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഒരു നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ക്രിസ്പി ആക്കിയെടുത്തതാണ് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചും ചേർക്കാം ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്തന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സവാള ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാള ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ ആലു ടിക്ക ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞാനപ്പോൾ എൻ്റെ രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെ ആക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ സവാളയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സവാളയും കൂടെ മുരിഞ്ഞത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് ചെറിയ പീസ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് കിട്ടുന്നതാണ് നാല് പച്ചമുളക് പക്ഷെ എൻ്റെ പച്ചമുളക് അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു കളറും കൂടെ വരുമ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ വരും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഇത് കളർ വരില്ല അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അഥവാ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി മുളക് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫെണൽ സീഡ്സ് ആണ് അതായത് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നുള്ള ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അഥവാ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം കൂടിപ്പോകരുത് അതിൻ്റെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല
അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുത്തോളൂ പല ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മഴ സമയത്ത് വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മഴ സൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വിള്ളലൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല റൗണ്ടിലാക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ബോൾസ് പോലെ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതുപോലെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഷേപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാനോ സവാള എല്ലാം വഴറ്റി മസാല എല്ലാം വഴറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ലേസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കണ്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വൈകിട്ട് ചായയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഇടുന്നുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കൂടുതൽ ഇടുന്നില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും അതേലും മുക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും ആക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്താലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേഗം കോരി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എണ്ണ കുടിക്കൂലേ മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തീ കൂട്ടിയിട്ടതാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് രണ്ട് ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതാ അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക് സോസാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസോ അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി ഏതെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു